এটা ঠিক যে আমি প্রচুর লিগাল ডকুমেন্ট পড়ি কারণ লিগাল ডকুমেন্ট পড়লে আসলে একটা বেসলাইন পাওয়া যায় আমরা আসলে কি চাচ্ছি আমাদের লাইফে ইভেন আমি আসলে যে দেশে থাকছি সেই দেশে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়া যে আসলে আমরা কিভাবে আমাদের যে স্বার্থ সেই স্বার্থগুলো ঠিকমতো রক্ষা করা হচ্ছে কি না বা এর পাশাপাশি ধরা যাক আমি যদি টেলিকমিউনিকেশনের কথা বলি এখানে টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা যে ধরনের সার্ভিস নিচ্ছি সেটা কি আমাদের গ্রাহক স্বার্থের সাথে যাচ্ছে কি না এ ধরনের অনেক কিছুই আসলে এটার সাথে যায় তো আজকে আমি নিয়ে এসছি হচ্ছে গিয়ে একটা বিশাল একটা লিগাল ডকুমেন্টেশন যেটা আসলে ইউড লাভ ইট ইউড লাভ ইট যে এটা হচ্ছে গিয়ে এলন মাস্ক যেই ফাইলিংটা উনি করেছেন হচ্ছে গিয়ে ওপেন এয়ার বিরুদ্ধে তো সেটা সেটারই একটা ধারণা আসলে আমরা এখানে নিয়ে এসছি যে কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজকে আমরা বলছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সামনে আমরা এটাকে বলছি এ জি আই আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স মানে আমরা আসলে এখন যে বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছি বা যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছি সেটা খুবই স্পেসিফিক এবং আমি এটাকে বলবো যে খুবই কাইন্ড অফ লাইক একটা অ্যাপ্লিকেশন নির্ভর যে আমার এটাই ধরা যাক সেলফ ড্রাইভিং কার আমার এটা তার মানে থেকে শুধু ড্রাইভিংয়ের জন্য এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হচ্ছে বা ভ্যাকসিনেশন তৈরি করার জন্য কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিনেশন তৈরি করার জন্য তার মানে থেকে এটা স্পেসিফিক টু কোভিড নাইন্টিন তার মানে থেকে আমাদের যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগুলো আমরা ব্যবহার করছি বা যেমন চ্যাট জিপিটি এটা হচ্ছে গিয়ে কাইন্ড অফ লাইক ইট ইজ কামিং টু এ শেপ যেখানে আসলে শুধু ম্যাথ বা শুধু সায়েন্স বা শুধু আর্টস না ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড টু মেনি মেনি থিংস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো এআই এবং এজিআই মানে এটার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে কি এজিআইয়ের ব্যাপারটা যেটাকে আমরা বারবার বলি যে হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স তার মধ্যে কি হিউম্যান হিউম্যান থেকে এই নলেজটা আরও বেশি বুদ্ধিমান হবে বা এই এআইটা হিউম্যান থেকে বুদ্ধিমান হবে তো আমি যেহেতু সব লিগাল ডকুমেন্ট পড়ি সেই লিগাল ডকুমেন্টে যদি আমরা একটু দেখি যে এই লিগাল ডকুমেন্টটা তারা আসলে কি বলতে চেয়েছে বিশেষ করে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের গল্প আছে আমি আসলে লিগাল ডকুমেন্টের মধ্যে একদম মানে যেখানে হচ্ছে কি নর্মাল ভাষায় একদম নর্মাল ভাষায় এই লিগাল ডকুমেন্টটা লেখা আছে যাতে যে কেউ যে কোনো যে কোনো মানুষ আসলে এই এআই সম্বন্ধে পুরো ধারণাটা নিতে পারেন যে হোয়াট ইজ এআই হোয়াট ইজ এজিআই এই এই যে ব্যাপারটা এই জন্যে আমি আসলে আজকে এই লিগাল ডকুমেন্ট নিয়ে এসছি যে এলন মাস কেন ওপেন এয়ার বিরুদ্ধে আসলে তারা এইটাতে গেল সো আমি যদি লিগাল ডকুমেন্টের বেজ লাইন ধরে যদি কিছু জায়গায় যাই যেমন এখানে এআইয়ের আসলে এর পেছনে যে গল্পটা এটা আসলে কেন এবং কিভাবে আসলে এই এআই বা এজিআই এলো তো এখানে আমার আমি খুবই পছন্দ করছি একটা কারণে যে এই ডকুমেন্টে যখন আমি পড়ছিলাম আমার আই রিয়েলি লাইক ইট বিকজ এটা টেকনিক্যাল লোকজনদের জন্য তৈরি করা হয়নি এটা মোর অফে এটাকে তৈরি করা হচ্ছে যে জেনারেলাইজ যাতে লয়াররা বুঝতে পারেন যাতে সুপ্রিম কোর্ট বা ওনাদের যে যারা আসলে এটাকে ভার্ডিক দেবেন তারা যাতে এটার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং এটাকে এত সিম্প্লিফাই করে তৈরি করা হয়েছে যে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এই এই ডকুমেন্টটা এই জন্য আমি বলছি যে এই ডকুমেন্টটা সবারই একবার লাইফ টাইমে পড়া উচিত যাতে কিভাবে একটা লিগাল ডুক ডকুমেন্টকে ফ্রেম করতে হয় সেটা আসলে এখানে বুঝতে পারা যায় বিকাশ দিন শেষে গ্রাহক স্বার্থ হোক জনস্বার্থ হোক বা হিউম্যানিটির স্বার্থে হোক এই ডক এই ধরনের ডকুমেন্টগুলো কিন্তু খুবই আমি মনে করি যে খুবই কাজে রাখবে সো আমি যদি ডকুমেন্টে যদি ফিরে আসি ওরা যেটা বলছে যে ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি দ্য ইউনাইটেড স্টেটস গ্র্যাজুয়ালি শিফটেড ফ্রম এ প্রাইমারিলি হিউম্যান লেবার বেসড ইকোনমি টু প্রাইমারিলি হিউম্যান নলেজ বেসড ইকোনমি উইথ এ ইকোনমিক ভ্যালু ইনক্রিজিংলি ক্রিয়েটেড প্রাইমারিলি বাই হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স মানে এই এই ভাষাটা যদি আমরা একটু একটু ক্লিয়ার করে বুঝতে চাই যে আসলে এই বিশ সন্তাস বিশ শতাব্দীতে তারা বলছে যে ইউএস মানে কি আমি মনে করি যে এটা গ্লোবালি যদি চিন্তা করি যে গ্লোবালি আমরা আসলে হিউম্যান লেবার ইকোনমি থেকে হিউম্যান লেবার বেসড ইকোনমি থেকে কিন্তু আমরা শিফট করতে ইচ্ছি যে হিউম্যান 
নলেজ বেজ ইকোনমি এবং সেখানে ইকোনমিক ভ্যালু মানে থেকে আগে লেবার বেজ ইকোনমির যে ইকোনমি ভ্যালু ছিল তার থেকে এখন ইকোনমিক ভ্যালু উইথ দ্য নলেজ বেজ ইকোনমি তো ইকোনমিক ভ্যালু হচ্ছে কি অনেক অনেক হাই বিকজ ইট ইজ নলেজ বেজ ইকোনমি এবং এটা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তৈরি সো যেহেতু এই সেঞ্চুরিটা প্রোগ্রেস করেছে এবং অ্যানাদার প্যারাডাইম শিফট হ্যাজ অলরেডি আন্ডারওয়ে যেটাকে তারা বলছে এআই এবং এআইটা আসলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা ব্যাপারটা এখানে তারা একটু ক্লিয়ারলি বলেছে যে আর্লি এআই প্রোগ্রাম ওয়াজ ক্যাপেবল অফ আউট পারফর্মিং হিউম্যান ইন সার্টেন ডিসক্রিট টাস্ক যেটাকে বলেছি যে আসলে যে প্রোগ্রামেবল কম্পিউটার আসার পরপরই কিন্তু এআই কুড শো সুপার হিউম্যান পারফরমেন্স অন হাইলি ফর্মালাইজ প্রবলেম লাইক ফাইন্ডিং দ্য ফার্স্টেস্ট পাথ থ্রু এ নেটওয়ার্ক অর রোড মানে আমরা যে শর্টেস্ট পাথ বা আমরা যদি ধরে দেখি আমাদের নেটওয়ার্কে যদি আমরা ওয়েসপিএফ বলি যে আমরা যেভাবে আমরা শর্টেস্ট পাথটাকে খুঁজে বের করি সেটাও কাইন্ড অফ অ্যাট অ্যাট এআই বাট তারা যেটা বলছে যে ইট টুক লংগার ফর এআই টু রিচ সুপিরিটি ফর প্রবলেম রিকোয়ারিং মোর ক্রিয়েটিভিটি মানে যে ক্রিয়েটিভিটি যেই প্রবলেমগুলো লাগে সেই ক্রিয়েটিভিটি প্রবলেমকে সলভ করার জন্য দ্য এআই টুক ল লংগার এবং নাইনটিন নাইনটি সিক্সে আইবিএমের ডিপ ব্লু যখন গ্যারি কাসপারফকে বিট করে দেন এই প্রোগ্রামগুলো ওয়াজ ইউজফুল লাইক ইট ওয়াজ এসেন্সিয়ালি ওয়ান ট্রিক পোন ইজ জাস্ট জাস্ট লাইক একটা কাজ পারে ওর এর বেশি কাজ পারে না এবং এই ইন্টেলিজেন্টটা কিন্তু জেনারেল টাইপ ছিল না এই এটা কিন্তু বুঝতে হবে যে এই ইন্টেলিজেন্টটা জেনারেল টাইপ ছিল না এটা জাস্ট চেসের জন্য ছিল ডিপ ব্লু হ্যাভ ম্যাসিভ অ্যারে প্রসেস দ্যাট কুপ দ্যাট কুড প্লে অনলি চেস মানে তার এই অ্যারেতে শুধু মাত্র চেস কে করতে পারত এবং এটার জন্য ধরা যাক এই অ্যালগোরিদমকে যদি আমরা বলতাম যে টু সলভ এ মেজ অর রুট রুটে কার এটাই তারা করতে পারে কিন্তু দে কুড নট পেইন্ট এ পেইন্টিং মানে এই এআই দিয়ে আসলে ক্রিয়েটিভিটি কোনো কাজ করা যেত না এবং সেখানেই তারা আসলে এই ব্যাপারটা তারা বলছে যে লেট টোয়েন্টিজ এবং আর্লি টোয়েন্টি টেনে একটা ওল্ড অ্যাল অ্যালগোরিদম তারা যেটা বল ডিপ লার্নিং যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার লাইফটাকেও চেঞ্জ করে দিয়েছে কারণ আমি যখন এই ডিপ লার্নিং নিয়ে আসলে আমি একটা বুট ক্যাম্প করলাম সান ফ্রান্সিসকোতে তার আগে মেশিন লার্নিং নিয়ে সিয়াটলে আমি আর একটা বুট ক্যাম্প করেছিলাম মানে ইট ইট ওয়াজ লাইক মাইন্ড ব্লোয়িং মাইন্ড ব্লোয়িং কাইন্ড অফ থিং যে যখনই আমি ডিপ লার্নিংটা আসলে আমি দেখলাম আমার চোখে দেখলাম এবং আমি দেখলাম যে ডিপ লার্নিংটা আসলে পুরো পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে এবং সেই ডিপ লার্নিংটাই কিন্তু ওরা বলল যে লো কস্ট হার্ডওয়্যারে লো কস্ট হার্ডওয়্যারে ফার্স্ট টাইম ডিপ লার্নিংটাকে তারা তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলো এবং সেটা বলল যে দিস কস্ট অ্যান্ড অলমোস্ট অ্যান্ড ওভারলাইট ওভারনাইট রেভলেশন তার মধ্যে থেকে এই সিম্পল ডিপ লার্নিং জিনিসটা পুরো পৃথিবীকে পাল্টে দিল নিয়ারলি অল এআই প্রজেক্ট এবং আমরা যদি দেখি যে নিউ টপ ক্লাস টপ অফ দ্য ক্লাস অ্যালগোরিদম ডেভেলপ ফর টার্নিং স্পিচ টু টেক্সট স্পিচ টু টেক্সট ট্রান্সলেটিং বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজেস রিকগনাইজিং হোয়াট কাইন্ড অফ ফুড শোন ইন ফটো মানে হচ্ছে কি ভিশন কম্পিউটিভ ভিশন এবং এই ডিপ লার্নিংয়ে কিন্তু আসলে আমি মনে করি যে এটার জন্য আলাদাভাবে সিগনিফিকেন্ট নলেজ দরকার ছিল না এটাই বলছে যে ডিপ লার্নিং অ্যালগোরিদম ডু নট নিড টু বি ডিজাইন উইথ সিগনিফিকেন্ট নলেজ অব দ্য টাস্ক অ্যাট হ্যান্ড তার মানে থেকে আমি এটার জ্ঞানটা না থাকলেও কিন্তু আমি ডিপ ডিপ লার্নিং ব্যবহার করতে পারি দে লার্ন ইচ টাস্ক ফ্রম ট্রেনিং এক্সাম্পল মানে হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি এই ট্রেনিং করায় করায় কিন্তু আসলে আমরা শিখতে পারি যে আসলে আমাদের সামনে কি সমস্যা বা কি এভাবেই কিন্তু আস্তে আস্তে দে আর ফার মোর জেনারেল পারপাস মানে এটা এটা আস্তে আস্তে জেনারেল পারপাস হওয়ার চেষ্টা করলো মানে আগে আমরা যেভাবে দেখতাম যে না ইট ইজ জাস্ট ডুইং ওয়ান থিং জাস্ট লাইক ডিপ ব্লু বাট দেন এটা এখন দেখতেছি যে না ইট ইট ক্যান ডু মেনি মেনি থিংস তার মধ্যে ইট হ্যাজ বিকাম কাইন্ড অফ জেনারেল পারপাস আর এই জন্যই ডিপ লার্নিংটা আমি যখন ডিপ লার্নিং বইটা লিখলাম লেখার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে মাই গড মাই গড ইট ইট ইজ সাচে সাচে 
অ্যাস্টাউন্ডিং কাইন্ড অফ প্রোগ্রেস এবং সেখানেই কিন্তু আমি এর আগে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিয়ে বই লেখার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমি দেখলাম যে বইটা শর্ট করা যাচ্ছে না দেন ওয়েন আই গট ডিপ লার্নিং এই ডিপ লার্নিংটা পাওয়ার পরে যখন আমি আসলে ফাইনালি আমি ওয়ার্ক আউট করতে পারলাম আমার ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের বইটা আপনারা দেখেছেন যে আমি ডিপ লার্নিং ডিপ লার্নিং জানার ফলেই কিন্তু আমি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংটা আমি লিখতে পারলাম খুব সহজ ভাষায় তো যখন ব্যাপারটা যদি এভাবে আমি আনি যে ডিপ লার্নিং অ্যালগোরিদম ব্যাপারটা আরও সবস্টিকের হওয়া শুরু করলো এবং যারা লিডিং এআই রিসার্চার তারা আসলে দেখতে পেল যে এই ডিপ লার্নিংটাই কিন্তু আস্তে আস্তে এজিআই এই এজিআইতে কনভার্ট করতে পারবে দ্য মানে যেটা হচ্ছে এজিআই মানে কি দ্য বেসিক কনসেপ্ট পাবে এই যে এই জেনারেল পারপাস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম এ মেশিন হ্যাভিং ইন্টেলিজেন্স ফর এ ওয়াইড ভ্যারাইটি টাস্ক অফ লাইক হিউম্যান আমরা যেমন সব কিছুর কাজই মানে আমরা যেহেতু সব কিছু কাজই আমরাও চাচ্ছিলাম যে মেশিন এরকম সব কিছুর কাজই হতে পারে কি না সেই জন্যই কিন্তু এই এজিআই কথা আসছে আর এজিআই আসলো কোথ থেকে জাস্ট বিকজ অফ ডিপ লার্নিং এবং ডিপ লার্নিংটাই কিন্তু আমাদের লাইফকে একদম পুরোপুরি পাল্টে দিল এবং সত্যি কথা অর্থে আমি ডিপ লার্নিং বইটা লেখার পরেই কিন্তু আমার আমার জীবনটা ঘুরে গেল এরপরে আমরা যেটা দেখছিলাম যে আসলে এখানে এলন মাস্কের কথা এসছে যে এলন মাস্ক ও বলছে যে এই এজিআই এই এজিআই হিউম্যানিটিতে আসলে একটা বিশাল থ্রেট আসবে এবং সেটার যে এক্সিস্টেন্সিয়াল যে থ্রেটটার কথা আমরা বলছি এবং এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কিছুই উনি উনি বলেছেন বা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে স্টিফেন হকিং যে একই কথা বলেছেন পাশাপাশি আমি যেহেতু লং টার্ম সান মাইক্রো সিস্টেমের আমি একজন ব্যবহারকারী প্লাস হচ্ছে কি আমি আসলে নিজে সান মাইক্রো সিস্টেমের ব্যাপারে আমি খুব বায়াসড এবং সেখানে বিল জয় কিন্তু একই কথা বলেছে যে এবং আওয়ার এন্টায়ার ইকোনমি ইজ বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য হিউম্যান ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড কাম আপ উইথ দ্য বেস্ট সলিউশন টু এ হার্ড টাস্ক অ্যান্ড ইফ এ মেশিন ক্যান সলভ নিয়ারলি এনি টাস্ক বেটার দ্যান উই ক্যান মানে যদি মেশিন যদি আমাদের সব কাজগুলোকে যদি মেশ মানে মানে মানুষের থেকে যদি ভালো করতে পারে দেন মেশিন বিকাম মোর ইকোনমিক্যালি ইউজফুল দেন উই আর তার মধ্যে থেকে আমরা যদি মেশিন যদি আমাদের থেকে ভালোভাবে কাজ করতে পারে তাহলে আমি মনে করি যে তাহলে আমাদেরকে রিপ্লেস করার সময় এসছে এবং সেখানে মিস্টার জয় উনি এই এজিআই ব্যাপারে যেটা বলছেন যে ফিউচার দ্য ফিউচার ডাজ নট নিড আস দ্য ফিউচার ডাজ নট নিড আস তার হচ্ছে কি মানুষের আর লাগবে না সো এই যে একটা ধারণা মানে আমি আমি এটাকে বলতে চাচ্ছি যে এই ধারণাগুলো কিন্তু আসলে আমাদের লাইফটাকে অনেকটাই পাল্টে দেয় একটাই কারণে যে যদি এজিআই মানুষকে রিপ্লেস করতে পারে তাহলে মানুষের কি হবে মানে সেটা নিয়ে কি আমরা আসলে কাজ করছি কি না বা সেটা নিয়ে আমাদের ব্যাপারটা কোথায় যাবে আর সেই জন্যে আমি যদি আবার যাই যে এখানে যে জিনিসটা বলছে যে আমি এরপর আর এই গল্পটা দিচ্ছি না বাট আমি মনে করি যে মাস্ক যেটা বারবার বলছে যে এজিআই শুধু থ্রেট না বাট এই যে ইজ এ সোর্স অফ প্রফিট অ্যান্ড পাওয়ার মানে যদি এজিআই যদি কেউ নিতে পারে হাতে এজিআই যদি কারো হাতে চলে যায় তার মানে হচ্ছে হি ইজ বি হি উইল বি সুপার প্রফিটেবল অ্যান্ড অ্যান্ড পুরো পৃথিবীর ক্ষমতা তার কাছে সো এখন আমি আসি আবার হিস্ট্রিতে হিস্ট্রিটা জানা উচিত সবার টু থাউজেন্ড ফোরটিনে কিন্তু গুগল অ্যাকোয়ার করেছে ডিপ মাইন্ড এবং সেই ডিপ মাইন্ড থেকে কিন্তু আসলে এই ডিপ লার্নিং ব্যাপারটা আমরা আসলে জেনেছি এবং এই ডিপ মাইন্ডের ইনিশিয়াল ডেভেলপমেন্টটা ছিল আলফা জিরো যেটা আমরা অনেকে জানি যে এটা একটা ওই যে গো গো চেস প্লেইং অ্যালগোরিদম এবং এই আলফা জিরো কিন্তু এটার মধ্যে রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং ছিল এবং এই এই যে ব্যাপারগুলো আসলে আমি বলছি যে আসলে কেন আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যে ডিপ লার্নিং মানে আমি ডিপ লার্নিং এই বইটা লিখতে যে আমার 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 লাইফটা আমার ঘুরে গেছে এই ডিপ লার্নিং বইটা লিখতে গিয়ে কিন্তু আমার লাইফটা ঘুরে গেছে একটা কারণে যে আসলে আই হ্যাড টু 
স্টাডি লড অফ রিসার্চ পেপার এবং এই রিসার্চ পেপারগুলো যখন আমি পড়তেছিলাম তখন বুঝতেছিলাম যে আসলে রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং উইল চেঞ্জ এভরিথিং চেঞ্জ এভরিথিং ইন লাইফ এবং এটার জন্যই কিন্তু আমি এই ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফার উপরে এই বইটি লিখতে পেরেছি আমি এটা নিয়ে সামনে আসবে তো এখন যদি আমরা এখানে দেখি যে এই রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং তার মানে হচ্ছে গিয়ে ধরা যাক একটা এটা এটা আমরা দেখেছি যে চেস চেস খেলাতে দেখেছি যে রিনফোর্সমেন্ট লার্নিংটা আসলে কী করে ধরা যাক আমরা যদি তাকে যদি র্যান্ডমলি শেখাই যে একটা গেমের স্ট্র্যাটেজি ও যদি র্যান্ডমলি যদি শেখা শুরু করে তাহলে কিন্তু সে একটা পর্যায়ে কিন্তু এখানে রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং যেটা বলা হচ্ছে যে দ্য প্রোগ্রাম লার্নস টু প্লে চেস বাই প্লেইং ইটস সেলফ উইথ ডিফারেন্ট ভার্সন অফ দ্য সফটওয়্যার তার মানে শিখে এই প্রোগ্রামটি নিজে থেকেই চেস খেলে শিখে 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 নিজের সাথে খেলে খেলে শিখে সে নিজের সফটওয়্যারের সাথে ডিফারেন্ট ভার্সন অফ দ্য সফটওয়্যার শিখে হি বিকাম সুপার হিউম্যান তার মানে থেকে এই এটা দেখা যাচ্ছে যে আধা ঘন্টার মধ্যে কিন্তু সেই হিউম্যানের মতো শিখতে পারে সো এটাই হচ্ছে গিয়ে ওয়েন ওয়ান ভার্সন অফ দ্য সফটওয়্যার উইনস গেম এগেনস্ট অ্যানাদার দ্য উইনিং প্রোগ্রাম ইন্টারনালি পাথওয়েজ আর রিনফোর্স অ্যান্ড প্রসেস রিপিটস তার মানে থেকে যত বেশি সে খেলবে তত বেশি কিন্তু সে শিখবে এবং ততই বেশি সে সুপার হিউম্যান ক্যাপেবিলিটি পাবে সো এইভাবে কিন্তু আলফা জিরো কিন্তু স্ট্রং চেস প্লেয়ার স্ট্রংয়েস্ট চেস প্লেয়ার হয়ে গেল এবং এটাই কিন্তু দ্য সেম প্রোগ্রাম অলসো স্ট্রংয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেখানে ও কিন্তু গুগল এবং ডিপ মাইন্ড যেটা বলেছিল যে স্টার্টিং ফ্রম র্যান্ডম প্লে অ্যান্ড গিভেন নো ডোমেন নলেজ এক্সপার্ট দ্য গেম রুলস আলফা জিরো অ্যাচিভড উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এ সুপার হিউম্যান লেভেল অফ অফ প্লে ইন দ্য গেমস অফ চেস অ্যান্ড সগি মানে জাপানিজ চেস অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল গো অ্যান্ড কনভিনিয়েন্টলি কনভিনসলি ডিফিট দ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন প্রোগ্রাম ইন ইটস কেস তার মানে হচ্ছে কি এই যে আমরা যেটাকে বলছি যে রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং দ্য রিনফোর্সমেন্ট লার্নিং হ্যাজ চেঞ্জ দ্য হোল গেম বল গেম এবং সেখানে কিন্তু এই ডিপ মাইন্ডেড টিমটা আসলে তারা বুঝতে পেরেছে যে আসলে কোথায় তারা গিয়েছে এবং তারা আসলে বুঝতে পারছে যে তারা আসলে এই জি আইয়ের রাস্তায় তারা হাঁটছে এবং এখানে কিন্তু অনেক ধরনের গল্প চলে আসছে যে এই এজিআইটা আসলে কীভাবে ডেঞ্জার টু দ্য হিউম্যানিটি হবে এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখছিলাম যে গুগলের কোর বিজনেস থেকে আসলে এটা ডিফিকাল্ট সো এখানে যেটা করেছে গুগল হ্যাড কালেক্টেড ইউনিকলি লার্জ সেট অফ ডেটা ফ্রম আওয়ার সার্চেস আওয়ার ইমেল অ্যান্ড নিয়ারলি এভরি বুক ইন আওয়ার লাইব্রেরি তার মানে হচ্ছে গিয়ে গুগল হ্যাজ এভরিথিং সো সেই জন্য কিন্তু গুগল কুড রিচ দিস টু দিস এজিআই এবং everyone had the potential to compete with google through super superior human intelligence uh, and hard work and agi would make uh, competition uh, impossible tama chike agi already amra agi er kache kache chole eshechi ebong agi toiri hoye geche ebong shetai kintu amra eta dharona pacchi ekhane onek dhoroner golpo ache but ami jeta bolbo je আসলে এই ওপেন এআই বা এই ব্যাপারে এই এই এইটা আসলে আমি মনে করি যে এটা সবারই পড়া উচিত সবারই পড়া উচিত কারণ এখানে এই এই ডকুমেন্টটা আসলে এই যে আমি যেটাকে বলছিলাম যে ইন মার্চ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ওপেন এআই দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইয়েট জিপিটি ফোর অ্যান্ড জিপিটি ফোর মানে যেটা আমি আবার বলছি যে জিপিটি ফোর ইজ নট জাস্ট ক্যাপেবল অফ রিজনিং মাই গড মানে ই ইজ জাস্ট থিং যে যদি জিপিটি ফোর যদি হিউম্যান রিজনিং ইন ক্যাপিলিটি থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে কি ইট ইজ ইট ইজ ক্লোজ টু এজি আই এবং আমি যেটা বা মাস যেটা বারবার বলছি যে দে হ্যাভ দে হ্যাভ ফাউন্ড আউট এজি আই সো আমরা যদি এখানে দেখাই যে ইট ইজ বেটার দেন রিজনিং দেন এভারেজ হিউম্যান্স মানে জিপিটি ফোর ইট ইজ বেটার দেন রিজনিং দেন এভারেজ হিউম্যান ইটস কোর্ড ইটস কোর্ড দ্য নাইনটি পারসেন্ট 
an uniform bar exam for lawyers. Uniform bar exam is 90% paise, tapo chige she 99% paise to GRE verbal assessment, among 77 advanced uh, Somalia examination. It is it up near a Google code to one day, it a keep a shampo. It is a shampo. A gran by it a eglo eglo keep a vacant shampo, but still, Tamachike Tarkasi shop kitchen to leste. Abong GPT four and Mode on a kitchen internal design ache jetafle remains complete secret except to open eye. Abong Abong Maxapte Katsi kitchen to the Haruna ekan ache. এবং এখানে কিন্তু মেইন প্রবলেমটা যে আসলে ফারদারমোর অন ইনফরমেশন এন্ড বিলিভ জিপিটি 4 ইজ এন এজিআই অ্যালগরিদম তার মানে হচ্ছে কি আমরা যেটাকে আমি আবার বারবার বলছি যে এটা কিন্তু এজিআই অ্যালগরিদমের কথা বলছে এবং সেখানে মাইক্রোসফটের ওন রিসার্চাররা কিন্তু বলেছেন গিভেন দ্য ব্রেডথ এন্ড ডেপথ অফ দ্য জিপিটি 4 ক্যাপাবিলিটিস উই বিলিভ দ্যাট ইট কুড রিজনেবলি be viewed as an early yet still incomplete version of artificial general intelligence system tar pasapashi ekhane je jinish ta eshe je moreover on information and belief open ai is currently developing a model known as q star amra amra ei q star somondhe onek kintu dharona niyechi je q star ashle kothay jacche na jacche to আমরা আসলে কিউ স্টারের ব্যাপারটা যদি দেখি যে কিউ স্টার হ্যাজ ইভেন এ স্ট্রংগার ক্লেম টু বি এজিআই তার মানে হচ্ছে কি এখানে মাইক্রোসফটের কাছে লাইসেন্স আছে হচ্ছে গিয়ে ওপেন এয়ার প্রি এজিআই টেকনোলজি বাট নতুন যে কিউ স্টার বা সব কিছু সব সব কিছু কিন্তু আছে হচ্ছে গিয়ে ওপেন এয়ার কাছে এবং ওপেন এয়ার কিন্তু এখানে ওপেন এয়ার কিভাবে কি হলো না হলো এটা নিয়ে অনেক অনেক ধরনের গল্প আছে বাট আমি আমি যেটাকে বলবো যে এই ডকুমেন্টটা পড়া উচিত এখানে কিন্তু ডিপ মাইন্ডের কথা আছে এবং ডিপ মাইন্ডের আসলে ওরা অনেক কিছুই এখানে ডেভেলপ করেছে এবং সেই ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কিন্তু এখানে অনেক ধরনের গল্প আছে যে এই এখানে দেখেন যে এখানে একটি কথা বলছি যে it has been reported that the following a meeting with Mr. Uh, Hassabis uh, and the investor of uh, DeepMind. One of the investors remarked that the best thing he could have done for the human race was shoot Mr. Hassabis then and there. Mane, it's, it's, it's a difficult thing for, for anybody to say, but, but this is what they have seen uh, the AGI uh, how AGI could replace the human and everything so I mean I mean it's a it's a very long document I mean uh pele abaro aradin arbo a document in a but I mean it took a bolte achite you must read this document and how do you find this document you just google you just google uh, with amji the apnake dakai uh, um, I mean, um, how do you how do you find this uh, document? It's very easy. You just Google. You just Google Elon Musk lawsuit uh, OpenAI PDF. You just Google Elon Musk lawsuit OpenAI PDF, and you'd get uh, this this thing. So, din sheshe, ami mona kore je je tu ta legal document. Ekhane mitha bolat chance kom. এখানে অ্যাকুরেট ইনফরমেশনগুলো তারা নিয়ে এসছে এবং তার পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমি বলবো যে এইখানে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি সাধারণ মানুষের জন্য লেখা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য ডেঞ্জার হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ এজিআই হোয়াট ইজ এআই অ্যান্ড হাউ ইট হ্যাজ ইভলভ মানে আসলে আমরা এখন এই এজিআইটা আসলে কীভাবে ইভলভ করেছে আমাদের আমাদের লাইফ টাইমে সেটি হচ্ছে কি আমাদের আজকের পয়েন্ট আর আমি বলবো যে অফকোর্স সিন্স আই ওয়াজ রাইটিং সিন্স আই ওয়াজ আই ওয়াজ আই ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ দিস ডেটা ফর অলমোস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যান্ড দিস বুক এই বইটা যখন আমি লিখলাম তখন আই আই গট দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আসলে পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে এবং তার একটা ইউজ কেজ হিসেবে আমি আসলে এই বইটি লিখলাম ট্রান্সফর্মার এই ট্রান্সফর্মার কথাও কিন্তু এখানে আছে আমি যদি 
এখানে দেখাই যে ট্রান্সফরমার ব্যাপারটা যে এখানে কিন্তু ট্রান্সফরমার ব্যাপারটা কিন্তু তারা এখানে বলেছে সো এই ট্রান্সফরমার ব্যাপার এবং সবকিছু মিলিয়ে আমরা যদি এখানে দেখি যে এখানে বিশেষ করে এই ডকুমেন্টে কিন্তু ট্রান্সফরমার কথা কয়েকবার এসছে যে আসলে কিভাবে তারা এখানে আস্তে আস্তে এজিআইয়ের রাস্তায় হাঁটছে আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে